E eccoci su Sicilia 24, ben ritrovati, nuova edizione di Spazio Notizia che apriamo parlando dell'isola di Vulcano. Nell'isola di Vulcano i valori di emissioni nocive, secondo gli esperti, continuano a destare una certa preoccupazione. Da Roma la Commissione Grandi Rischi ha lanciato l'allarme per l'ipotesi di un'eruzione freatica. Fenomeno imprevedibile e rapidissimo, occorre quindi mantenere alta la soglia d'attenzione mettendo in campo le necessarie misure di prevenzione e protezione della popolazione. E questa l'indicazione emersa al termine della riunione del Comitato per il coordinamento delle misure per la tutela della salute e dell'incolumità pubblica convocata dal Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Al summit hanno partecipato tra gli altri il dirigente generale del Dipartimento regionale della protezione civile Salvo Cocina, il neosindaco di Lipari Riccardo Gullo, i rappresentanti della prefettura di Messina, dell'Arpa Sicilia, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dei Vigili del Fuoco. Ha parlato anche il presidente Musumeci al termine dell'incontro. Non stiamo sottovalutando alcuna possibilità di rischio, ha affermato il governatore, mettendo in campo tutto ciò che è necessario per tutelare la salute dei cittadini. Il nostro obiettivo è quello di rendere compatibile un'adeguata prevenzione con la fruizione dell'isola da parte di residenti e vacanzieri che con l'arrivo dell'estate già affollano Vulcano. E allora invece ci spostiamo a Messina, parliamo ancora delle elezioni amministrative ed è una situazione a dir poco paradossale. Ieri il, il neo sindaco Federico Basile ha ufficializzato la giunta e il vice sindaco, ma a distanza di sei giorni dal voto e dopo cinque dall'inizio dello spoglio, i risultati delle comunali messinesi per quanto riguarda liste e preferenze rimangono un'incognita. Il sito della regione siciliana infatti mostra i dati dello spoglio di 240 sezioni su 253. Quello del comune di Messina per le liste segna lo scrutinio di 238 sezioni su 253, per le preferenze invece segna 218 sezioni scrutinate. Ieri la piattaforma predisposta dal comune segnava per le liste 244 sezioni scrutinate per poi ridiscendere a 238. Alcuni riconteggi non avevano ancora convinto, il seggio unico centrale sta effettuando il conteggio delle preferenze visto che sarebbero emerse numerose irregolarità in diverse sezioni. Da cinque giorni i componenti del seggio guidati dal giudice Corrado Bonanzinga sono chiusi nella sala del consiglio con centinaia di plichi e non rilasciano dichiarazioni. Diverse forze politiche intanto annunciano ricorsi e non sono ancora certe l'attribuzione del premio di maggioranza alle liste del neosindaco Basile e l'elezione di alcuni consiglieri. Davvero paradossale la situazione che si è venuta a creare a Messina a sei giorni di distanza dal voto, dalle elezioni amministrative. Ed ora a Palermo perché ci sono novità sull'attacco hacker al sistema informatico del comune avvenuto nei giorni scorsi. La banda infatti che ha effettuato questo attacco continua a rilasciare dati sul dark web. È stato infatti pubblicato un nuovo file con i dati dell'ufficio gestione operativa e polizia giudiziaria. C'è un po' di tutto, la lista dei posteggiatori abusivi, degli avvocati con gratuito patrocinio, la lista dei DASPO, le notifiche giudiziarie e della questura. Le indagini sull'attacco hacker al sistema informatico del comune condotte dalla Polizia Postale di Palermo ovviamente proseguono. Ed ora invece ci spostiamo a Gela dove il questore di Caltanissetta ha emesso un decreto di sospensione della licenza per sette giorni nei confronti del titolare di un bar ubicato nel centro storico di Gela. Il provvedimento è stato emesso a seguito dei diversi controlli e interventi eseguiti da equipaggi del commissariato di pubblica sicurezza presso questo esercizio, nel corso dei quali all'interno di esso sono state identificate persone gravate da pregiudizi di polizia. Il provvedimento amministrativo si è reso necessario al fine di evitare che il bar continui a essere abituale ritrovo di persone che possono costituire pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Torniamo a Messina ma stavolta per parlare di cronaca. 
stamane il cadavere di un uomo è stato ritrovato in strada, per la precisione in via Luciano Manara. Intorno alle 7 del mattino un passante, dopo aver notato il corpo disteso sul manto stradale, ha chiamato il 118. A causare il decesso potrebbe essere stato un malore, ma sono in corso le indagini da parte della polizia per cercare di far luce sulla vicenda. L'uomo intanto era privo di documenti. Continuiamo a parlare di cronaca e ci spostiamo virtualmente a Scordia, dove i carabinieri della locale stazione, in collaborazione con personale dello squadrone lì portato, cacciatori di Sicilia, Nell'ambito dei servizi volti a prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un ventottenne di scordia in quanto gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo marijuana. Due le perquisizioni domiciliari eseguite. La prima nell'abitazione dell'arrestato, dove lo stesso ha consegnato spontaneamente 21 semi di marijuana, una sigaretta artigianale e 3 grammi della medesima sostanza, e una seconda perquisizione nella casa dei genitori del giovane, dove sono stati rinvenuti 40 grammi di marijuana occultati all'interno di una pirofila custodita in un mobile del soggiorno. Tutto lo stupefacente rinvenuto, unitamente a un bilancino di precisione, è stato sottoposto a sequestro. E adesso invece ad Augusta, per parlare ancora di spaccio di droga, i carabinieri dell'aliquota operativa della compagnia di Augusta hanno arrestato un catanese di 45 anni, poiché trovato in possesso di sostanza stupefacente. Nel corso di un controllo, i militari hanno intimato l'alta una Fiat Panda condotta dall'uomo, il quale si trovava in compagnia della convivente. L'atteggiamento particolarmente nervoso del conducente del veicolo ha indotto i militari a procedere alla perquisizione, all'esito della quale è stato rinvenuto in un involucro termosaldato mezzo etto di cocaina occultato dall'uomo nelle parti intime. Condotto in caserma insieme alla convivente, il 45enne è stato dichiarato in arresto e posto ai domiciliari nella sua abitazione di Catania. Il Tribunale Aretuseo ha poi convalidato l'arresto, rinviando a settembre 2022 il giudizio direttissimo. Ed ora invece nel Messinese, per la precisione a Santa Cristina Gela, dove in un casolare di campagna è stata scoperta una serra indoor di cannabis, due le persone finite in manette. I carabinieri della stazione di Altofonte hanno arrestato un 65enne e un trentenne con l'accusa di coltivazione e produzione di sostanza stupefacente, furto aggravato di energia elettrica, detenzione abusiva di armi e ricettazione. Nel corso di un servizio antidroga nel territorio del comune di Santa Cristina Gela, i militari hanno scoperto l'esistenza, nelle campagne circostanti il centro abitato, di un casolare abbandonato adibito alla coltivazione di cannabis, dove è stato sorpreso il trentenne di origine straniera che vi aveva trascorso la notte per vigilare su un'estesa piantagione da oltre 310 esemplari, in parte coltivati in vaso e in parte in terra all'esterno del casolare. La crescita delle piante era garantita da lampade alogene e ventilatori, il tutto alimentato da un allaccio abusivo alla rete elettrica scoperto con l'ausilio di personale Enel. La perquisizione ha permesso inoltre ai carabinieri di sequestrare 2,5 kg di marijuana confezionata in buste, una pistola calibro 7,65 con caricatore e matricola brasa e 36 cartucce, nonché altre 5 cartucce calibro 12. Il trentenne è accusato di coltivazione e produzione di sostanza stupefacente, furto aggravato di energia elettrica, detenzione abusiva di armi, ricettazione e resistenza pubblico ufficiale. Il GIP di Termini Merese, che ha disposto la custodia cautelare in carcere per il trentenne, ha successivamente emesso un'ordinanza di applicazione della medesima misura, su richiesta della locale procura, nei confronti del proprietario del casolare e del terreno, un 65enne palermitano già noto alle forze di polizia. Il 65enne e il trentenne sono stati associati in carcere su disposizione dell'autorità giudiziaria. Una volta cresciute, estirpate, essiccate, triturate e vendute al dettaglio, le piante avrebbero potuto fruttare diverse migliaia di euro, alimentando un sempre florido mercato illegale che vede il territorio della provincia di Palermo come un importante luogo di produzione. Ancora cronaca, un 17enne agregentino è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo 
per l'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane infatti nei pressi di un locale del villaggio Mosè è stato trovato in possesso di 20 grammi di hashish e della somma di 1200 euro. Gli agenti hanno notato il 17enne con un atteggiamento sospetto lungo il viale Leonardo Sciascia. Da qui è scaturita la decisione di effettuare un controllo che ha consentito di scoprire la droga e il denaro contante ritenuto provento dell'illecita attività di spaccio. Il ragazzo dopo le formalità di rito è stato riaffidato ai suoi genitori. Ed ora ci spostiamo virtualmente a Ragusa dove la squadra mobile ha arrestato due persone un brasiliano e un italiano, entrambi residenti a Ragusa, per detenzione di sostanza stupefacente del tipo GBL, meglio nota come droga dello stupro. I poliziotti della sezione antidroga hanno proceduto al sequestro di alcuni flaconi sigillati con etichetta industriale contenenti 1,6 litri di GBL che avrebbe potuto essere convertita in almeno 3.000 dosi. Il GBL è uno stupefacente particolarmente pericoloso e insidioso in quanto si tratta di una sostanza inibitrice della volontà che si presenta in forma liquida, in colore e in sapore, tanto che qualsiasi bevanda può essere adulterata senza destare il minimo sospetto. Sono sufficienti piccole quantità per provocare nell'assuntore, in un tempo d'azione massimo di 10 minuti, effetti ipnotici, sedativi, dissociativi e soprattutto renderlo sessualmente accondiscendente proprio per queste sue caratteristiche viene definita droga dello stupro. È una sostanza che può determinare alterazioni importanti delle funzioni del cervello sino alla perdita completa dei sensi e addirittura la morte. Il GIP del Tribunale di Ragusa ha convalidato l'arresto emettendo su richiesta della procura la misura cautelare dell'obbligo di presentazione per entrambi i soggetti. Ed ora invece una notizia da Palermo, i poliziotti del commissariato Libertà sono riusciti a risalire a due donne e un uomo ritenuti responsabili di decine di furti nelle abitazioni di persone anziane. Si tratta di nomadi che vivono accampati con camper e auto sul lungomare Cristoforo Colombo di Carini. Nel corso della perquisizione gli agenti di polizia hanno recuperato bracciali, collane e anelli e diversi capi di abbigliamento con ancora applicati l'etichetta e il dispositivo antitaccheggio. L'uomo e le due donne originarie della, originari della provincia di Siracusa sono stati segnalati a piede libero. Ed ora torniamo a occuparci del caso della piccola Elena perché è emersa un'ipotesi shock sull'omicidio della piccola. Infatti la bimba potrebbe essere stata condotta nel campo abbandonato dove dove poi è stata ritrovata, infilata in un sacco nero e successivamente colpita a morte con un coltello o un altro oggetto contundente. Dunque eh, Elena potrebbe, poteva essere ancora viva probabilmente eh, quando è stata portata nel campo e appunto messa dentro questo sacco nero. Eh, L'esame autoptico certamente potrà dare qualche indizio in più, eh, a cominciare ad esempio dall'arma utilizzata per il delitto, arma che non è stata ancora ritrovata. Intanto Martina Patti ieri è stata interrogata dal GIP, Martina Patti ovviamente la mamma della piccola Elena, la donna che l'ha uccisa, eh, ha confermato eh, di aver ucciso lei Elena e di averlo fatto da, suo, da sola nel luogo dove poi la bambina è stata eh, ritrovata, solo che la donna ha accompagnato questo suo racconto e questa sua ricostruzione da troppi eh, non ricordo e quindi eh, la procura insomma non è mh, soddisfatta ecco, di, di questo chiarimento, di questa dinamica ricostruita da parte eh, della donna. In procura si sottolinea che adesso non resta che attendere l'esito degli accertamenti tecnici già sollecitati e quelli dell'autopsia e noi ovviamente torneremo su questa vicenda qualora ci fossero delle novità, qualora ci fossero degli aggiornamenti, chiaramente ve li daremo. Torniamo anche su un altro caso, quello della morte di Roberta Siragusa, Pietro Morreale, il giovane accusato di aver ucciso dandole fuoco e gettandola in un burrone la diciassettenne, dramma avvenuto a Caccamo la notte tra il 23 e il 24 gennaio dello scorso anno, dicevamo Pietro Morreale ha deposto nel processo sulla morte della ragazza, confermando di fatto la sua versione data in questi mesi. 
Moreale ha ripercorso quella notte ribadendo che la ragazza si sarebbe gettata della benzina che lui teneva in auto per mettere in moto la Vespa e si sarebbe data fuoco, quindi sostanzialmente sarebbe stata eh, Roberta Siragusa a suicidarsi e non lui ad, ucciderlo, ad ucciderla così invece come dice l'accusa. Questo è dunque eh, questo l'ultimo aggiornamento su uh, questo caso e chiaramente anche qui se ci saranno delle novità ve le daremo nel corso delle nostre edizioni di Spazio Notizia. Intanto ci fermiamo, per il momento è tutto, ma ci ritroveremo più tardi sempre su Sicilia 24, a dopo.